지난 동영상에서 내게 필요한 스트로크는 무엇인가 라는 주제로 설명했는데요 이번 동영상에서는 5NF 시스템 사용법을 알려드리겠습니다 그림과 같은 배치가 있을 때 3뱅크 샷으로 정확하게 득점하고자 할때 5NF 시스템을 이용합니다 5NF 시스템으로 계산하기 위해서는 간단한 숫자를 외워야 합니다 그리고 각각의 공의 위치를 숫자화해야 계산을 할수 있습니다. 먼저 목표 지점이 되는 3쿠션 수를 알아보겠습니다. 3쿠션 수는 코너를 0으로 시작해서 한 칸마다 10씩 증가하여 10, 20, 30, 40이 되고요. 테이블 절반 지점부터는 반 칸마다 10씩 증가합니다. 그래서 50, 60, 70, 80, 90, 100이 됩니다. 3쿠션에 도착한 큐볼이 4쿠션으로 향하는 지점은 그림처럼 대응이 됩니다. 3쿠션째 0을 돌아서 4쿠션째 0 10은 여기 20은 여기 30은 여기 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 이렇게 대응이 됩니다. 그러므로 이 배치에서 득점하기 위해서는 3쿠션체 목표 지점이 20이 됩니다. 다음에는 큐볼이 출발하는 지점의 수를 찾아야 하는데요. 빠르고 정확하게 찾기 위해서는 연습이 필요합니다. 큐볼의 수는 다음과 같이 정해져 있습니다. 3쿠션 수는 코너가 0이었지만 큐벌의 수는 코너가 10이고 한 칸마다 5씩 증가하여 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 코너가 50이 됩니다. 그리고 60, 70 단쿠션 절반부터 반 칸마다 10씩 증가해서 80, 90, 100이 됩니다. 큐볼의 수를 찾기 위해서는 큐볼이 진행하는 방향을 알아야 하므로 원쿠션의 지점의 수도 알아보겠습니다. 원쿠션의 수도 3쿠션의 수와 마찬가지로 코너를 0에서 시작해서 10, 20, 30, 40 여기까지는 같습니다. 그런데 한칸더 50까지 진행한 후에 반 칸마다 10씩 증가합니다. 60, 70, 80, 90, 100 헷갈릴 수 있으니까 주의하시기 바랍니다. 헷갈리지 않기 위한 방법은 잠시 후 계산할 때 알려드리겠습니다. 5 n 프 시스템의 계산식은 다음과 같습니다. 큐볼의 수 마이너스 3쿠션의 수는 1쿠션 수입니다. 목표 지점이 되는 3쿠션의 수는 20이었습니다. 이제 큐볼의 수를 찾아서 3쿠션 수를 빼면 원쿠션의 수가 나옵니다. 큐벌의 수를 찾을 때는 가장 근접한 알기 쉬운 궤적 두 개를 비교해서 찾는 것이 좋습니다. 그렇기 때문에 5 n 프 시스템을 빠르고 정확하게 계산하기 위해서는 대표적인 궤적 몇 개는 외우는 것이 좋습니다. 그림은 5 n 프 시스템을 설명할 때 사용하는 대표적인 궤적입니다. 코너 50에서 출발해서 원쿠션째 30을 향하여 친 공은 3쿠션째 20에 들어가고 4쿠션째 코너를 향해서 들어갑니다. 그래서 4쿠션째 코너는 20에 해당합니다. 50-20은 30, 즉 원쿠션 30포인트를 향해서 치면 되는데요. 5 n 프 시스템은 일정한 공식대로 내공을 보내야 하기 때문에 내공의 회전량이 정해져 있습니다. 일반적으로 옆 회전이 너무 많지도 너무 적지도 않은 2팁의 회전력을 사용하는데요. 당구 박사는 2시 방향 2팁이라고 정의하고 있습니다. 포인트를 계산할 때 원쿠션은 프레임 포인트를 사용하고 3쿠션의 수와 내공의 수는 레일 포인트를 사용합니다. 프레임 포인트는 당구대 틀에 박혀있는 
포인트를 향해서 들어가는 수이고요. 레일 포인트는 쿠션의 날 부분에 맞는 수를 말합니다. 그리고 3쿠션 수와 1쿠션 수가 40까지는 같은데 50이 다르다고 했죠. 이 부분을 헷갈리지 않게 기억하기 위해서는 회전을 사용하여 공을 치기 때문에 50에서 출발해서 50을 향해서 쳐야 50-50은 0이기 때문에 이쪽 코너로 들어가게 됩니다. 그렇기 때문에 회전을 준 상태로 이 절반 지점을 향해서 치면 절대로 코너로 갈 수가 없죠. 즉 원쿠션 지점은 절반보다 한칸 떨어진 곳 여기가 50이 되어야 50-50은 제로가 된다고 이렇게 생각하면 덜 헷갈릴 수 있습니다. 파이브 앤 하프 시스템은 시스템의 숫자를 외웠다고 끝나는 것이 아니라 회전, 당점, 속도에 따라 변화하는 것을 이해하고 적절히 응용해야 정확한 득점을 할수 있습니다. 이 그림은 당구박사 앱에 있는 파이브 앤 하프 1-2번의 내용입니다. 먼저 그림처럼 대표적인 궤적을 향해서 내 공을 정확하게 보내는 연습이 필요합니다. 그래야 계산대로 칠 수가 있습니다. 앱을 이용해서 그림대로 놓고 연습해 보시기 바랍니다. 같은 궤적 위에서 큐볼의 위치를 바꾸어 가면서 연습하시기 바랍니다. 회전량과 속도에 따라서 내 공의 진로가 조금씩 바뀌거나 도착 지점이 조금씩 바뀌는 것을 알수 있습니다. 이번 그림은 5 n 하프 1-3번입니다. 5 n 하프 시스템으로 계산하는 연습 문제입니다. 먼저 목표 지점 3쿠션 수를 찾아보세요. 큐볼의 위치를 어떻게 찾으면 빠를까요? 무엇에 주의하면서 스트로크를 해야 할까요? 이런 문제를 제시하고 있습니다. 자 생각해 보셨나요? 목표 지점을 찾기 위해서 계산하기 쉬운 근접한 시스템 라인 30선과 25선을 그어보면 3쿠션째 28포인트에 들어와야 함을 알수 있습니다. 원쿠션 지점을 찾을 때도 근접한 경로 45 출발 원쿠션째 20 그리고 25에 들어오는 45, 20, 25 라인을 먼저 찾은 다음에 25에 들어와선 안 되잖아요. 28에 들어와야 되기 때문에 미세 조정을 하는 것이 필요합니다. 이제 45에서 출발해서 원쿠션째 17을 향해서 치면 45-17은 28이 되니까 3쿠션째 28 포인트로 보낼 수가 있겠죠. 그러면 정작 큐볼을 칠 때는 어떻게 쳐야 할까요? 큐볼과 원 쿠션의 거리에 따라서 회전량과 속도를 적절히 선택해서 쳐야 합니다. 그리고 큐볼의 속도에 따라서 3 쿠션 후에 4 쿠션으로 향하는 지점이 달라질 수도 있습니다. 
이번 동영상은 파이브앤하프 시스템을 처음 배우는 분들을 위해서 계산법을 중심으로 알려드렸습니다. 다음 동영상에서는 파이브앤하프 시스템을 누가 언제 어떻게 이용하면 좋고 주의해야 할 점은 무엇인지 등을 알려드리겠습니다.